வணக்கம் இன்றைய சோலை சாய சமையலில் செட்டிநாட்டு பால் கொழுக்கடை செய்யலாம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப்பு பச்சரிசி மாவு ஒரு கப்பு பால் ஒரு கப்பு தேங்காய் பால் ஒரு கப்பு வெள்ளம் நெய் ஏலக்காத்தூள் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் லைட்டாக எல்லா இனிப்புக்குமே போடணும் இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோதான் லைட்டாக நெய் போட்டுக்கலாம் நல்லா சுடுது நீ கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கிறேன் அதை ஊற்றி பிசையலாம் நல்லா கட்டியாக பசைஞ்சாச்சு பாருங்கள் உருட்டிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம வெள்ளத்தை கரைய விட்டுறலாம் இந்த பாருங்கள் ஒரு கப்பு வெள்ளத்தை விட்டுற லைட்டாக தண்ணி விட்டால் போதும் ரொம்ப தண்ணி விட்டுறாதீங்க நல்லா சூடை இறட்டும் ஸ்டவ்வில் வச்சுருவோம் நல்லா பா கரைஞ்சிருச்சு பாகலாம் எடுக்க வேண்டாம் கரைஞ்சா போதும் வடிகட்டிக்கலாம் மண்ணுக்காகத்தான் வைக்கிறது மணல் இருக்கும் பாருங்கள் வடிகட்டி எடுத்துட்டோம் அடுத்து உருட்டிடுவோம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டணும் அப்போ தான் உள்ளே வேகும் இந்த பாருங்கள் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டிடலாம் எல்லாம் உருட்டிட்டோம் அடுத்து பாலை வைப்போம் ஸ்டவ்வில் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பால் சூடே ரெட் நல்லா கொதிக்கட்டு நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இப்போ உருண்டையை போட்டுறோம் மொத்தமாக போடக்கூடாது எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துக்கும் உருண்டை எல்லாம் போட்டுட்டேன் நல்லா பாலில் வேகட்டும் அப்போல்லாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் செஞ்சு கொடுக்குறது பிள்ளைங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா அயன் சத்து இருக்குது வெள்ளத்தில் தேங்காய் பால் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள் பழ பழன் இருக்குல்ல இப்போ அந்த வெள்ளப்பாக ஊற்றிடுவோம் இந்த டயத்தில் தேங்காய் பழைய ஊற்றிடுவோம் பச்சரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் பழில் ஊற்றி கரைச்சிக்குவோம் கெட்டியாகிறதுக்காகத்தான் ஊற்றிடலாம் அதை கரைச்சி வச்சதை ஊற்றிடலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் ஊற்றிட்டா நல்லா கொதிச்சிருச்சு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது ஏலக்காத்தூளை போட்டுருவோம் ரெடியாச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் பால் கொழுக்கடை எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சொலை சைஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நாளைய வீடியோவில் பார்க்கலாம்